Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous expliquer quel produit utiliser pour quelle utilisation. Cette vidéo je l'avais déjà tournée une première fois sauf que j'étais absolument pas satisfaite du résultat. Je l'ai monté à plus de la moitié et sachant qu'elle était super longue mais euh, j'aime pas. Du coup on l'a refait. Donc en fait euh, on me demande assez régulièrement pourquoi j'utilise des leave-in pour me coiffer et pas des laits ou des crèmes coiffantes. Euh, à quoi ça sert, etc. Et donc je me suis dit que ça pourrait être sympa de répondre à vos questions et de vous expliquer pourquoi je porte mon choix sur ce produit-là plutôt qu'un autre. Et euh, quels sont mes critères pour choisir mes produits, tout simplement. Donc aujourd'hui, on va vraiment s'axer sur les produits de coiffage puisque bon, ce sont les produits les plus compliqués à choisir, je trouve. Mais évidemment, si vous avez des questions ou si vous voulez que je vous parle aussi de produits lavants ou de soins, il n'y a aucun problème, je le ferai avec grand plaisir. Donc on va commencer par le Livin, tout simplement parce que c'est le produit que je recherche le plus. C'est celui sur lequel je suis vraiment le plus difficile. Donc un Livin, qu'est-ce que c'est C'est un après shampoing sans rissage. Donc le nom complet c'est Livin Conditionneur. Donc Conditionneur après shampoing et Livin c'est euh, qu'on laisse là. Enfin voilà. Donc en fait c'est tout simplement un après shampoing sans rissage. Pourquoi j'utilise majoritairement des Livin dans mes routines tout simplement parce que, euh, de manière générale, les livines sont plus hydratants que les laits et les crèmes coiffantes. Or, moi, c'est vraiment l'hydratation que je recherche lorsque je veux me coiffer. Pourquoi Parce que euh, j'utilise toujours un beurre ou une huile. Donc, euh, en général, ce sera du beurre de qualité ou une huile. Euh, ça, ça dépend. Donc, je n'ai pas besoin d'avoir un produit avant le beurre ou l'huile qui nourrisse mes cheveux. J'aurai d'abord besoin d'hydratation que je vais sceller avec le beurre ou l'huile. C'est tout simplement pourquoi mon choix s'est porté sur les Livin parce que c'est déjà moins compliqué de trouver un Livin hydra bien hydratant que de trouver une crème hydratante, je trouve. Malgré tout, euh, ça reste quand même relativement rare que je sois très satisfaite d'un Livin. Le seul qui m'est vraiment euh, convaincu et ça c'est depuis ces euh, peut-être six derniers mois voire plus, c'est vraiment le Livin euh, conditionneur de chez Azayam. Pourquoi Parce que bien qu'il y ait une texture assez, bon pas épaisse, mais une texture un peu de crème, tout simplement pas une texture liquide, il est vraiment très hydratant sur le cheveu et il définit très bien mes boucles. De, de plus, l'hydratation, je la conserve deux semaines avec ce produit. J'en je, ai fait l'expérience lorsque j'ai fait mon Wash Go avec, je l'ai gardé deux semaines exactement. Ce que je ne peux pas faire avec d'autres produits. Euh, manufacturé. Le seul produit qui surpasse donc le Livin Jazayam pour moi actuellement, c'est le Livin que j'avais préparé, que j'avais utilisé dans ma vidéo sur euh, la dépollution. Donc je vous mettrai la vidéo là. Là c'est le Livin le plus hydratant que j'ai jamais utilisé et pour le coup c'était moi qui l'avais qui l'avait préparé. Je d'ailleurs lorsque j'aurai des ingrédients tout ça, je pourrais vous refaire la recette. Mais sinon sur ma chaîne vous pouvez déjà trouver une recette de Livin pour les cheveux. On s'égare. Donc voilà tout simplement pourquoi j'utilise davantage de Livin que de lait ou de crème coiffante. C'est parce que c'est vraiment le produit qui m'apporte le plus d'hydratation. Ensuite, vous l'aurez peut-être remarqué, mais je n'utilise pas de produit activa activateur de boucle. Je peux utiliser des gels, des gelés pour pouvoir fixer la boucle, mais aucun produit comme le Curl Lala par exemple qui ont pour but ben, de définir la boucle. Pour ça, j'utilise donc mon Livin qui va hydrater et donc définir ma boucle. Enfin ouais, ça vous avez compris, mais voilà. Pourquoi je n'utilise pas de produit activateur de boucle Tout simplement parce que euh, pour moi, en fait, c'est juste un nom commercial. Étant donné que beaucoup de monde est à la recherche de la boucle parfaite, de la définition parfaite, pour moi, ben, c'est purement commercial que de mettre le nom activateur de boucle sur un produit. Puisque forcément, ça va attirer. Alors qu'en fait, il faut plutôt... Euh, chercher la solution à la source, c'est-à-dire comprendre que le cheveu a besoin d'hydratation pour boucler correctement. Du coup, les produits activateurs de boucle seront juste des produits qui vont apporter l'hydratation nécessaire au cheveu pour activer la boucle. Ils ne vont pas fixer les, euh, la fixer davantage, du moins ce que j'ai pu essayer, bon, c'était il y a longtemps, mais ils ne m'ont pas donné ce sentiment-là. Et euh, voilà, en fait, ils vont juste bien hydrater le cheveu de manière à ce que la boucle soit dessinée. Donc je pense que vous avez déjà toutes utilisé le Curl Lala ou des Curl Activator de je ne sais quelle marque. Mais voilà, la clé de ces produits-là repose sur l'hydratation qu'il apporte aux cheveux. Du coup, autant se tourner vers un Livin classique qui va faire exactement la même, ben la même chose en fait. Ensuite, je vais vous parler des crèmes coiffantes. Donc, ce, euh, ce que j'appelle crème coiffante, c'est tout, ce euh, tout ce qui porte le nom de Twist Defining 
ou quoi. Enfin, toutes les crèmes qui sont supposées aider à la mise en pli du cheveu pour les twist out, braid out, bond to not out, etc. Alors, par exemple, c'est ce que j'ai utilisé pour faire mon braid out. Enfin, ce sont des nattes que j'ai. C'est la première fois que j'en fais. Je vais vous faire une vidéo dessus, d'ailleurs. Et euh, c'est celui de chez Azayem. Donc, c'est le Twist Defining Cream de chez Azayem que j'ai utilisé. Et euh, en fait, la différence, c'est que c'est plus épais. C'est vraiment plus épais qu'un living. C'est plus nourrissant. Ça hydrate aussi le cheveu, mais bon, clairement pas comme, euh, comme un living. Et je trouve qu'en fait, le fait que l'hydratation soit moins forte, ça définit mieux. <rire> je pourrais pas expliquer pourquoi, mais je n'ai jamais le même résultat euh, avec euh, une crème un peu, euh, un peu épaisse et un living très hydratant lorsque je vais faire une mise en pli. Donc je n'ai pas encore compris à quoi c'est dû. Je dois avouer que je ne me suis pas vraiment penchée dessus non plus. Mais euh, voilà, c'est peut-être parce que l'hydratation rend le cheveu plus malléable, ce qui fait que ça va, ça va peut-être moins se prendre le pli du cheveu que si euh, le pli de la coiffure, que si euh, ben, le cheveu était moins malléable, ce qui pourrait tenir la honte. Faudrait que je me penche là-dessus, mais en tout cas voilà. Euh, tout ce qui est crème coiffante, c'est vraiment ce que j'utilise pour pouvoir faire des mises en pli euh, sans frisottis. Ensuite, ce n'est pas un produit que je vous ai déjà présenté sur la chaîne, tout simplement parce que je ne l'utilise pas. J'estime que ce n'est pas adapté à mon type de cheveux. Mais si euh, vous avez les cheveux, on va dire euh, jusqu'à 3A, ouais, on va dire jusqu'à 3A, ça peut vous aller, ce sont les mousses coiffantes. En fait, euh, d'ailleurs je ne comprenais pas à quoi ce produit servait, mais du coup j'ai été chercher. Et les mousses coiffantes, c'est un produit qui s'utilise sur cheveux mouillés, donc pour fixer un mouvement. En gros. Donc c'est à dire que pour fixer une boucle, on va appliquer la mousse sur le cheveu mouillé et ça va permettre de fixer la mousse. Donc en gros, je pense qu'on peut assimiler ça à une gelée ou à un gel sous forme plus légère et qui du coup ne va pas alourdir les cheveux. Et c'est pourquoi je pense que ce n'est pas adapté à mon type de cheveux. Tout simplement parce que un gel ou une gelée, c'est pas trop lourd pour mon cheveu. Alors qu'un cheveu plus fin et euh, moins dur que le mien aura peut-être plus de mal à utiliser une gelée ou un gel qui sont euh, du coup ben, assez forts pour ce type de cheveux donc en fait ça va tout simplement remplacer euh, une gelée pour un cheveu plus, plus fin du moins c'est comme ça que j'ai compris euh, que j'ai compris le truc et euh, voilà donc moi ben, je n'ai strictement aucun intérêt à en utiliser d'ailleurs je, je ne trouve pas que... j'en ai déjà essayé et je ne trouve pas que ce soit euh, facile d'utilisation même agréable à utiliser enfin j'ai vraiment pas accroché à ce produit pour finir, le dernier produit, enfin les derniers produits dont je vais vous parler, ce sont les gels et les gelés. Ce sont tout simplement des produits qui vont permettre de se fixer les cheveux lorsqu'on veut se les tirer euh, en arrière ou permettre de fixer la boucle. Donc, euh, comme gel, je n'ai plus besoin de vous le présenter. Je pense que vous savez que je vais vous parler de l'Eco Styler, qui est le produit que je porte le plus dans mon cœur parce que ce gel est absolument génial. On peut l'utiliser pour tout faire. Enfin, merci aux créateurs de ce produit. Et comme gelée, ben voilà, c'est toujours la même que j'utilise depuis cette vidéo. C'est la gelée de chez Curls and Naturals, qui est vraiment top, qui est bien hydratante et qui malgré tout fixe super bien les boucles. Donc euh, voilà, ce sont des produits qu'on va ajouter pour faire son H&G Go, pour le finir, pour être sûr de bien fixer la boucle. Donc euh, je te mettrai dans le i mes vidéos sur le H&G Go. D'ailleurs, je pense vous en filmer une. Et euh, voilà, comme d'habitude, si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser en commentaire. Moi, je vous fais de gros 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 bisous et on se dit à très bientôt.